Bon, alors je reviens à notre histoire de Cinémascope. Donc, euh, on commence à tourner euh, euh, à Florence. Et <coughs> bon, j'avais expliqué à Tony que ce problème, alors ça, ça l'emmerdait beaucoup, hein, je veux dire, l'histoire de changer, mmh. de changer entre 2,50 m et partir de 2,50 m. Bon, et enfin, on fait tout un tas de trucs, et là, je ne comprenais rien du tout à ce qu'il faisait, parce que on tournait tout au 100 mm. Mmh. Et alors, au bout de deux jours, il m'appelle me, me, pour me dire euh, euh, on va dîner ensemble ce soir, tu viendras à mon hôtel, moi, je, je, je voudrais te parler. Et puis il dit à Suzanne de Schiffman de venir. Et je voudrais te parler. Bon, alors, je regarde qu ce qu'il va me raconter. Et finalement, je vais à l'hôtel. Alors, il habitait dans un hôtel somptueux à Florence. Et comme je n'avais pas de cravate, je ne pouvais pas entrer. Suzanne, qui était en jean et tout ça, c'est une bonne femme, elle a le droit d'entrer à n'importe quelle tenue. Bon. Alors, Tony me dit Bon, c'est pas grave, je vais passer une cravate. Alors, je monte dans sa piole, <rire> et puis il me sort une cravate qui était toute neuve, qui était dans un emballage. Emballé, qui était horrible. Une horrible cravate. <rire> Alors je lui dis non, non, je ne vais pas mettre celle-là. Euh, J'en prends une, je dis, bon, c'est des cons, euh, c'est total, ils veulent se des cravates, j'en prends une n'importe laquelle, et puis je la mets autour du cou. Et finalement, lui, il la prend, et il la, il, il la sort de l'emballage et il se la met. 